ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് നിഷാദ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇട്ട വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ കുറവാണ് ആ വീഡിയോക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണെന്ന് കുറേ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ശരിയാക്കാം അടി അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പിന്നെ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതിൽ സീക്വൻസ് ശ്രേണി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയ കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്നിങ്ങനെ എഴുതുക അതിനെയാണ് ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒന്നാ സംഖ്യകളെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കുട്ടികളോടൊക്കെ എന്താ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്നുള്ള പാഠം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന മുതൽ അവസാനം വരെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും മാത്സിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്ററൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പം ആദ്യം മുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പാഠം മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഞാൻ അവസാനം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുക എന്നാലേ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സുഖം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കെന്താ എന്താണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ആൻസർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും ശ്രേണികൾ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ ടു ഓൺ ഡിവിഷൻ ത്രീ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ടു എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര വൺ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഒന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരണം റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്ത് വരണം ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച സിസ്റ്റം ഒന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഒന്നിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഒന്നിൽ മൂന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നിൽ മൂന്നില്ല സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സീറോ ഇൻറ്റു ത്രീ സീറോ ബാക്കി നമ്മളിവിടെ എഴുതും അല്ലേ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്താണ് വൺ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് സോറി ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ സീറോ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് റിമൈൻഡർ സിസ്റ്റം എത്രയാണ് വരിക വൺ അപ്പോൾ മൂന്നിനെ ഒന്ന് ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്
അടുത്ത നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കുക നാലാണ് അപ്പം നാലിനെ ഒൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ഉണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് റിമൈൻഡർ എത്ര ഇഷ്ടം എത്ര വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതിൽ പെട്ടതാണെന്ന് എഴുതാം ഇനി അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക റിമൈൻഡർ ടു ആണ് വരിക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക റിമൈൻഡർ എന്താ വരിക സിസ്റ്റം എത്ര വരിക പൂജ്യം ആണ് വരിക അല്ലേ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് റിമൈൻഡർ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും വരിക ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറല്ലേ വരിക ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ടു എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് വൺ റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പം നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് എഴുതാം എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് എക്സെട്ര എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്തായിരുന്നു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ ടു വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് റിമൈൻഡർ ടു വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് അവിടെ അല്ലേ റിമൈൻഡർ ടു വരുന്ന നമ്പർ ആദ്യം എഴുതി ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് പിന്നെ നാല് എന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ഒന്നാണ് അല്ലേ അഞ്ചിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടുക രണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്ന ഈ ബാക്കിയുള്ള സമ്മതിനെയാണ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ പറ്റും അടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും വരിക എട്ടല്ലേ വരിക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെയല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതൊരു നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സിസ്റ്റം ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഇനി ഇവിടെ അതേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സിസ്റ്റം രണ്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് ശ്രേണി അപ്പോൾ അത് എഴുതി അപ്പോൾ രണ്ടാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ആയി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ ഓർ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്നിലും ആറിലും ഒന്ന് ഒന്ന് ആറ് എന്നീ അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഇത് മറ്റ് രണ്ട് രൂപത്തിൽ വിവരിക്കുക അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പിന്നെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആറും ആറിലും അവസാനിക്കുന്നു പിന്നെ പതിനൊന്ന് അല്ലേ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഇതൊരു നിയമമാണ് ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതിനെ അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയി ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഇതിന് ഇതിന് രണ്ട് രൂപത്തിൽ വേറെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഡിഫൈൻ അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നിയമമാണ് ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഇനി ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ നിയമത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക നോക്കുക ഈ സംഖ്യകൾക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത ഒന്നുക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടിയതല്ലേ ആറ് ആറുക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടിയതല്ലേ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നുക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടിയതല്ലേ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ശ്രേണി അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എണ്ണൽ സംഖ്യയിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടുന്ന ശ്രേണിയാണ് എന്ത് ഈ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിയമം അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി വേറെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും നോക്ക് അഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഒന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്താ
ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ വാട്സപ്പ് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക റെഡി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാമാണ് വശങ്ങളുടെ നീളം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ ആയ ഇരുമ്പ് ചതുരക്കട്ടകളുടെ വ്യാപ്തവും ഭാരവും ശ്രേണികളായി എഴുതുക സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പിന്നെ ഒരു ആദ്യം ആദ്യം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എ ടാങ്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് സോറി അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ട് മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയാം അതായത് പിന്നെ ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാമാണ് അങ്ങനെയാണതിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക റെഡി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ മറ്റേ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ റെഡി ഇവിടെ മലയാള മീഡിയത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാരം ഏഴ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ ചതുര കട്ട ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു ചതുരക്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു എന്ത് സമയതുരക്കട്ട ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് എത്രയാണ് ഭാരമുള്ളത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീ ഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വശങ്ങളുടെ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാപ്തം പറഞ്ഞാൽ വോളിയം വോളിയത്തിൻ്റെ സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാരം ഭാരം വെയ്റ്റിൻ്റെ എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ സമചതുരക്കട്ടൻ്റെ വ്യാപ്തം വോളിയം വോളിയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമയതുരക്കട്ടയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സമയതുരക്കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണ എൽ ബി എച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും എൽ ബി എച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ബേസ് ഏരിയ അതായത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് പാർശ്വമുഖങ്ങളുണ്ടാവും പാദമുഖങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ പാദമുഖത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം പാദപരപ്പ് ഇൻറ്റു ഉയരം ആണ് വോളിയം ഇത് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എപ്പോഴും പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ സമചതുരക്കട്ടയാവുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ എല്ലും ബിയും എച്ചൊക്കെ തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലും ബിയും എച്ചൊക്കെ തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വശം എ ആണെങ്കിൽ അത് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപ്തം വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങ
a into a into a into a എന്ന് പറയുന്നതാണ് a റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ എ ക്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും ഒരു സൈഡ് വണ്ണാണെങ്കിൽ വൺ ക്യൂബ് ടു ക്യൂബ് ത്രീ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവുക ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി ഒന്ന് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തിനെ കിട്ടും ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് ഇനി മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് എക്സെട്ര അടിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അതിൻ്റെ ശ്രേണി കിട്ടി ഇനി ഒരു ഒരു ശ്രേണിയും കൂടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാരം ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക വോളിയം അതേപോലെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും വോളിയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇരുപത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും വോളിയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അടിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ തേകുമ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം ഒന്നാമത്തത് ഇനിയോ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം അല്ലേ അടുത്തതോ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഗ്രാം എക്സെട്ര ഇതെങ്ങനെയാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൂട്ടിയതല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അതായത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എട്ട് പ്രാവശ്യം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തേഴ് പ്രാവശ്യം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി നമ്മൾ പിന്നെ അഞ്ച് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് തന്നെ വരും രണ്ടാമത്തെ എത്ര വരും അറുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന് വരും മറ്റത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് വരും അങ്ങനെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനും ആയി റെഡി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഭാഗമാണ് അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രേണിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ശ്രേണീനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം ഓൾ ജിബ്ര എന്ന് പറയും ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസേഴ്സ് ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിതം ബീജഗണിതം ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിതം അപ്പം എന്താ ബീജഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ശ്രേണികൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ശ്രേണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന ആ ഒരു സംഗതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുക പല ശ്രേണികൾ നമ്മൾ എഴുതി അല്ലേ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് ശ്രേണികൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ട് എന്താണ് പിന്നെ സംഖ്യകളെ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എന്നിങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിയാണോ അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യാശ്രേണി എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കുക സംഖ്യാശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര ഇതാണല്ലോ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിത ഇത് ഒരു ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഇത
അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നാം പദം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേമാണ് സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടാം പദം ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടേമാണ് മൂന്നാം പദം എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാം പദമാണ് ഫോർത്ത് ടേം എക്സെട്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ടേമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ടേമാണ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേംസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്ര ഓൾ ജിബ്ര എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള രൂപം ബീജഗണിതത്തിനെ നമ്മൾ പ സാധാരണ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോം ഓൾ ജിബ്ര പൊതുവായിട്ടുള്ള രൂപം പൊതുവായിട്ടുള്ള പദം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഓക്കെ ബീജഗണിത രൂപത്തിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പദം എന്താണ് രണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് അതായത് ഈ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനമാണ് പൊസിഷൻ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് നാലിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളതിൻ്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ടേംസിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ജനറൽ ഫോം പൊതുവായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഈ ശ്രേണിയെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ബീജഗണിത രൂപ ബീജഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ സാധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പേടിയാവാറുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബീജഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്നാം പദം എന്താണ് എന്നാം പദം എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ എൻത്ത് ടേം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ എൻത്ത് ടേം അപ്പോൾ ഒന്നാം പദം രണ്ടാണ് രണ്ടാം പദം നാലാണ് മൂന്നാം പദം ആറാണ് നാലാം പദം എട്ടാണ് അഞ്ചാം പദം പത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാം പദം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാം പദം എന്ന് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്നാം പദത്തിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നാം പദം എക്സ് വണ്ണോ വൈ വണ്ണോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് നോക്കുക എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒന്നാം പദം രണ്ടാണ് എക്സ് ടു എത്രയാണ് നാലാണ് എക്സ് ത്രീ എത്രയാണ് ആറാണ് എക്സ് ഫോർ എത്രയാണ് എട്ടാണ് എക്സെട്ര അപ്പം എന്നാം പദം നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് എൻ താഴെ ഒന്ന് എഴുതുന്നത് ഒന്നാം പദം താഴെ രണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് രണ്ടാം പദം അപ്പോൾ എന്നെ എഴുതുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നാം പദം എന്നായിരിക്കും എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാം പദത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചരം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എൻ എന്താണ് എന്നാം പദം എക്സ് എൻ സമം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് ഇവിടെ നാലാം പദം എട്ടാണ് ഒന്നാം പദം രണ്ടാണ് രണ്ടാം പദം നാലാണ് മൂന്നാം പദം ആറാണ് നാലാം പദം എട്ടാണ് പിന്നെ അഞ്ചാം പദം പത്താണ് അപ്പോൾ ആറാം പദം എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തിരിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാണ് സോറി ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയല്ലേ നമുക്കവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലേ ഒന്നാം പദം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാം പദം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്നാം പദം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാം പദം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാം പദം എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു രണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു
എന്താണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ആണ് ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്ര ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൾ ജിബ്ര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നിന് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സ് വണ്ണ് കിട്ടൂലേ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണ് എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമത്രയാ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പദം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇനിയോ രണ്ടിന് എന്നിന് രണ്ട് കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടും അതാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിന് രണ്ട് കൊടുത്ത എക്സ് ടു അവിടെ എന്നിന് രണ്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം നാല് അടുത്ത പദം നാലാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബീജഗണിതം തന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം അതിൻ്റെ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ പദം എന്താണ് സ്ഥാനം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ബീജഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാം പദം എന്നൊക്കെ പറയാം ആ എന്നാം പദം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അതിന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഫോമ് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ആ രൂപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശ്രേണി തിരിച്ച് ചെയ്തും ചെയ്യാം ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും എഴുതാനും പറ്റും നമുക്ക് റെഡി അല്ലേ അതാണ് ഒരു ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ അവ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് എട്ട് എക്സെട്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് മൂന്ന് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സൃഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സിഷ്ടം സോറി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത എഴുതുക ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലീവിംഗ് റിമൈൻഡർ വൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ അതിൻ്റെ എന്ത് ഓൾ ജിബ്രയും എഴുതാം റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇന്ന് നമുക്ക് നോ മതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം കുറച്ച് ഈശ് കുറച്ച് ചെയ്യാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവണം എന്നാലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക ചാനൽ അതേപോലെ ആ ബെൽ ബട്ടണ് അമർത്താൻ പറയുക പിന്നെ അതേപോലെ ലൈക്ക് അടിക്കുക എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും മോ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ